well my dear students the course is labor policy pakistan and the topic is power of authorities appointed under section 15 of the payment of wages act section 15 ke tahat jo authority appoint ki jati hain applications ke upar directions dene ke liye unki kya powers hain Every authority appointed under subsection one of section fifteen shall have all the powers of a civil court under this Code of Civil Procedure nineteen zero eight for the purpose of taking evidence and of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents. And every such authority shall be deemed to be a civil court for all the purposes of section 195 and of chapter 35 of the code of criminal procedure 1898 jo authority under the payment of wages act appoint ho rahi hai section 15 ke tahat uske paas jo powers hain wo civil court ki powers hain aur civil courts ki kaun kaun si powers hain वो जो सिविल कोड की पावर है रिलेटिंग टू टेकिंग एविडेंस रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ द अटेंडेंस रिलेटिंग टू विटनेसेस रिलेटिंग टू कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एवरी सच अथॉरिटी माय डियर स्टूडेंट्स शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोड फॉर ऑल द पर्पजेज ऑफ सेक्शन वन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 तो दो तरह की पावर्स मिल रही हैं इस कोर्ट को एक तो क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर्स भी हैं इसके पास और सिविल कोर्ट्स की भी कुछ पावर्स मौजूद हैं तो सिविल कोर्ट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं और क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं तो इससे पहले जरूरी है कि आप जाने कि कोर्ट किसे कहते हैं कोर्ट कोर्ट का जो लफ्ज है ये बड़ा रिनाउंड लफ्ज है बड़ा नोन लफ्ज है और इसके बारे में आपका जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि आप लेबर पॉलिसी पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी के मुतालिक भी मैंने आपको पहले बहुत दफा बताया है जो ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी है माय डियर स्टूडेंट्स ये अमेरिकन डिक्शनरी अमेरिकन डिक्शनरी है और ये गार्नर्स ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी कहलाती है और इसके ऑलमोस्ट टेंथ एडिशन जो है वो पब्लिश हो चुके हैं और अगर आपने लॉ को समझना है तो ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी के साथ दोस्ती लगाना बड़ा जरूरी है तो ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी कोर्ट को डिफाइन करती है अ कोर्ट इज अ परमानेंटली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी विद इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर्स डिफाइंड बाय लॉ मीटिंग एट अ टाइम एंड प्लेस फिक्स्ड बाय लॉ फॉर द जुडिशियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बड़ी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है बड़ी उमदा डेफिनेशन है इसमें जो टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आइए उनके मानी देखते हैं परमानेंटली किसे कहते हैं जो कि स्टैब्लिश हो और एवर लास्टिंग हो ऑर्गेनाइज किसे कहते हैं जो प्री मेडिटेटेड हो और प्री अरेंज हो बॉडी किसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं जो कि सेल्फ गवर्निंग हो जुडिशल से क्या मुराद है रिलेटिंग टू फेयरनेस रिलेटिंग टू लीगल थिंग्स रिलेटिंग टू फेयरनेस पावर किसे कहते हैं स्ट्रेंथ डिफाइंड किसे कहते हैं डिस्क्राइब्ड और मेड डिफाइंड डेफिनेट पब्लिक किसे कहते हैं पीपल या कम्युनिटी को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं प्रैक्टिकल मैनेजमेंट को और जस्टिस क्या होता है गिविंग एवरी मैन वट इज ड्यू टू हिम एज पर लॉ इज जस्टिस तो माय डियर स्टूडेंट्स जब ये जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई है इसके जो खास अल्फाज हैं अगर उनको मानी दें और दूसरे लफ्जों में कोर्ट क्या बनता है इस डेफिनेशन के मानियों को इनकॉर्पोरेट करके तो माय डियर स्टूडेंट्स दस इट मे बी सेड दैट अ कोर्ट इज अ प्री मेडिटेटेड स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन विद सेल्फ गवर्निंग जुडिशियल स्ट्रेंथ डिस्क्राइब बाय लॉ meeting at a time and place fixed by law for the practical management of justice for the community my dear students now let's move on to discuss what is meant by the term civil the term civil means relating to private right 
एंड रेमेडीज दैट आर सॉट बाय आ सूट तो प्राइवेट राइट्स क्या होते हैं ऐसे राइट्स जो कि दो बंदों के दरमियान हैं वो प्राइवेट राइट्स हैं और रेमेडी क्या होती है अगर कोई शख्स उसका राइट उसे नहीं मिल रहा तो फिर वो अपने राइट को हासिल करने के लिए कानूनी तरीका का जो इख्तियार करेगा उसे रेमेडी कहते हैं तो सिविल कोर्ट क्या हुई ये प्राइवेट राइट्स को मुतलक इंसाफ देने का काम करने वाली कोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये बेसिकली इसी से जो प्राइवेट राइट्स हैं वो स्टेम होते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स दस सिविल कोर्ट इज अ फोरम दैट गिव्स आउट जस्टिस ऑन द इश्यूज दैट इन्वॉल्व राइट व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ ड्यूटी इंपोज्ड ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड ग्रांट्स डैमेजेस और रीबर्समेंट टू एन अग्रीव्ड पार्टी तो यहां पर सेक्शन फिफ्टीन के तहत जो अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसके पास सिविल कोर्ट्स की कुछ पावर मौजूद हैं होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच